mundo que está conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueden ser vistos para algunos como un gran problema. Uf, qué pereza, tengo que trabajar mucho más. O qué gran oportunidad, nunca en la historia de la humanidad pude vender todo el día, todas las horas, todo el rato. Soy Andy Stallman, me dicen Mr. Branding por mis años de experiencia en la creación y construcción de marcas, autor del bestseller Brandophone y del bestseller Humanophone y de hace más de 27 años construyendo marcas en más de 25 países. Hoy por hoy la gente ya no solamente sigue a las marcas, sino que se une a ellas. ¿Pero qué hace de una marca importante y relevante para la vida de las personas? Que piense en ellas, que auténtica y honeste, honestamente conecte con ellas, que venga a resolver un problema existente y que, por supuesto, ayude a simplificar su vida. Si tu marca está haciendo todo eso, tu marca es relevante para la gente. Hoy por hoy no hay marcas grandes o marcas pequeñas, hoy hay marcas que hacen las cosas bien y marcas que hacen las cosas mal. Es eh, probablemente la mejor época de la historia de la humanidad para las empresas medianas y pequeñas porque pueden competir prácticamente de igual a igual con las compañías grandes. Porque en Internet el tamaño no se nota. Lo que se nota es la calidad de tu trabajo, la calidad de tu contenido, la calidad de tu servicio, la calidad de tu interacción, la calidad de tu comunicación, la calidad de tu contenido. Y eso no tiene que ver con el tamaño. Sobre todo tiene que ver con la actitud con la que te enfrentas a este mundo nuevo. Hay un proverbio africano que para mí grafica perfectamente bien el tema del tamaño, que es si crees que eres demasiado pequeño para marcar una diferencia, es que nunca has pasado una noche con un mosquito. Con lo cual, yo creo que los mosquitos de la era digital tienen mucho para decir todavía. Lo bueno de la mayoría de las pymes es que todas están haciendo branding aún sin saberlo. Eh, cuando digo branding, me refiero a este proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca. Y cuando hablo de las pymes que están haciendo branding, me refiero a que todas tienen un servicio, un producto, una presencia física, una presencia online. La diferencia entre aquellos que están teniendo éxito en relación a los que no lo están teniendo es que quienes tienen éxito tienen una estrategia de marca, tienen una estrategia de branding. Quien tiene una estrategia de branding tiene claro sus objetivos, tiene claro su mensaje, tiene claro a quién le quiere hablar. En cambio, quien no tiene una estrategia de branding o tiene una estrategia de branding mala, seguramente esté más cerca del fracaso. O sea que hoy por hoy lo que las pymes tienen que hacer es darse cuenta que lo que están haciendo tiene mucho valor y ordenarlo detrás de una estrategia coherente, consistente y, sobre todo, constante para alcanzar a sus mejores públicos. ¿Por qué las pymes tienen que tener un complejo respecto de las grandes? No, ese complejo es solamente mental. Para poder descubrir este mundo nuevo, que es el mundo offline más online, lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente a lo nuevo y abrazar lo nuevo. No tener miedo a que no tenemos recursos para contenidos o no tenemos más gente para lo digital. Hoy por hoy lo más importante es la relación humana. Las empresas pequeñas o medianas tienen una ventaja, que en general han nacido en un momento determinado para venir a solucionar un problema existente. Todas las marcas que nacen para mejorarnos la vida son marcas que recibimos con los brazos abiertos. El famoso Big Data ellos lo manejan en esta relación persona a persona. Y en el futuro de la relación marcas con personas, entraremos en una era que para mí ya empezó, que es la personalización. Y la personalización no es hablarle al barrio o a la ciudad o al país, sino hablarle a cada persona con su nombre y apellido. Entender sus deseos, sus hábitos, sus necesidades, cuándo compra, por qué compra, qué necesita. Y en ese sentido, creo que las empresas pequeñas o las tiendas que son con menor cantidad de personas tienen la capacidad de conectar mucho más fácil y mucho más auténticamente que las grandes corporaciones y hoy por hoy lo grande no se come a lo chico. Hoy es lo rápido lo que se desayuna a lo lento, justamente a la inversa. Entonces, ¿hoy por hoy va de tamaño? No. Hoy va de velocidad, va de claridad de ideas, va de personalización y sobre todo del factor humano. Porque en este mundo tan digital, en donde hablamos tanto de Big Data y de algoritmos y de tantos otros aspectos que tienen con el universo online, nos olvidamos de que al final el 95% de las interacciones sociales, ¿dónde pasan? En el punto de venta físico. Si tú, por ejemplo, me dices, quiero montar una tienda de zapatos, la pregu las preguntas que yo te haría son, ok, ¿por qué la gente va a escuchar lo que tienes para decir y no a los demás? ¿Por qué la gente va a comprar tus zapatos y no a los demás? ¿Por qué la gente va a dejar de comprar los zapatos que está comprando para ir a comprar los tuyos? ¿Cuál es tu mensaje diferencial? ¿Cuál es tu valor o tu propuesta de valor diferencial que hará que la gente ponga los ojos y el tiempo y el dinero en tu tienda y no en los demás? ¿Cuál es el valor de esa marca? ¿Cuál es la confianza que inspira a esa marca? ¿Es un producto barato o es un producto diferente? ¿Es un producto económico o es un producto inimitable? ¿Es un producto para todo el mundo o para algunos? La tienda pequeña lo que tiene como gran diferenciador de las grandes superficies es que son productos no comoditizables. Si tú quieres comprar lo que todo el mundo compra, vete a una gran tienda. Es lo mismo en todo el mundo. 
Si quieres ir a una tienda específica, seguramente consigas algo que en las grandes tiendas no se consigan. Esos son valores diferenciales. Si empezamos por el principio, seguramente el recorrido de la historia no tenga nunca final. Pero una marca que se crea solamente para ganar dinero es una marca pobre. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que marcas que tienen un impacto, que tienen una resonancia, que tienen propósitos, que tienen valores, son marcas mucho mejor valoradas por los clientes. La gran diferencia para estas marcas es entender que la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que hacemos. Porque lo único verdaderamente transformador para las marcas y para las pymes es la acción, no hay otra cosa. Hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. ¿Está tu pyme preparada para estar online? ¿Está ubicada y posicionada para que cuando alguien busque ese producto o servicio que tú ofreces sea encontrado? Con lo cual una pyme que no está en internet prácticamente puedo decir que no existe. ¿Cómo hacemos para ayudar al, al, al consumidor del siglo XXI a conectar donde compra y a comprar donde conecta? Claramente no es un trabajo fácil, ni sencillo, ni rápido, pero sí necesita de tres eh, pilares que recién mencionamos que son esenciales. La coherencia entre el offline y el online, la consistencia de lo que dices, de lo que haces, de lo que comunicas y sobre todo la constancia. Las posibilidades de venta, las posibilidades de comunicación, las posibilidades de servicio eh, crecen exponencialmente, sin miedo. No digo que no tengan que tener miedo, lo que digo es hay que dominar el miedo, hay que superar el miedo y abrazar esta herramienta de comunicación masiva que es Internet a partir de las herramientas que la mayoría de pymes tienen es algo impagable hoy por hoy, sin miedo. Yo creo que el, que el verdadero desafío y la verdadera oportunidad está en hacer al cliente el protagonista de nuestra historia. Y creo que el storytelling tiene que tener tres componentes fundamentales. Uno que sea auténtico, otro que sea honesto y otro que sea emocionante, para que sea relevante para nosotros. Hoy por hoy, la herramienta más poderosa de venta eh, no se llama Internet, se llama el boca oreja. Entonces, ¿te están recomendando? ¿Sos, ¿Eres consciente de la importancia de la atención al cliente y del servicio al cliente? ¿Eres consciente del poder que tiene cada una de las personas que entra en tu tienda? Más allá de la cantidad de seguidores que tenga en redes sociales, que también suman valor. Cada persona bien atendida, cada cliente fidelizado, es un tesoro en sí mismo. Lo que nos seduce, lo que nos captura, lo que nos atrapa, es que el, el, la marca, la empresa, la pyme, nos abrace, nos mime auténticamente y nos haga sentir de verdad clientes especiales. Ahí empieza a elaborarse el verdadero éxito de una verdadera marca. ¿no?